എൻ്റെ ബ്രണ്ണിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ബ്രണ്ണൻ കോളേജിൻ്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഷികത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം അതുപോലെ പറയൂ ബ്രണ്ണൻ കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ച് ദൂരെ നിന്ന് വരുന്നവരൊക്കെ ഓർമ്മിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അറിയുന്നതും ഒയ്തൂപ്പാലം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കടന്നിട്ടാണ് കണ്ണൂർ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നവരൊക്കെ മൊയ്തൂപ്പാലം വഴി കടന്നു മൊയ്തൂപ്പാലവും ഒരു ചരിത്ര സ്മാരകമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഒക്ടോബർ പതിനെട്ടാം തീയതി നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട മൊയ്തൂപ്പാലം ഒരു രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇണക്കുകണ്ണിയാണ് ഈ അഞ്ചരക്കണ്ടി ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ അഞ്ചരക്കണ്ടി പുഴക്ക് കുറുകെ അതുവരെ ചങ്ങാടത്തിലാണ് ജനങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് അറിയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ ആരംഭിച്ച മുരുപ്പാലം ഇന്ന് എൺപത്താറ് വർഷം പൂർത്തിയായി
തീർച്ചയായിട്ടും പ്രകൃതി രമണീയമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ധർമ്മടം പ്രത്യേകിച്ചും അതുപോലെ കോളേജിൻ്റെ ശാന്തിവനം അതുപോലെയുള്ള അന്തരീക്ഷം വളരെ നല്ല ഇതാണ്
കടൽ പരപ്പും കടൽ എന്ന് പറയുന്നത് മറുകര കാണാത്ത പുഴയാണ് ഒരു പുഴയുടെ ഒരു തീരത്ത് നിന്നാലും നമുക്ക് മറുകര കാണാം അതാണ് പുഴയുടെ ഒരു സൗകര്യം എന്നാൽ പുഴ കണ്ട് ശീലിച്ച ഒരാൾക്ക് കടൽ മറുകരയില്ലാത്ത പുഴയാണ് അപ്പം മറുകര കണ്ണിൽ കാഴ്ചയിലില്ല റെറ്റിനയിലേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരാൾ കടപ്പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അങ്ങേക്കരയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അതിനപ്പുറത്ത് ലോകമുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം അത് നമ്മുടെ കാഴ്ചയിലില്ല അവിടെ കണ്ണിൽ കണ്ടതാണ് ശരിയെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കണ്ണിൽ കാണാത്ത ശരികളുമുണ്ട് എന്ന് സമ്മതിക്കാൻ കടൽ നല്ല ഒരു ഉപകരണവും കൂടിയാണ് വേഴ്സോർത്തിനെ പോലെ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ അതിൽ നിക്ഷേപിക്കാം നമ്മുടെ ദൈവത്തെ അവിടെ നമുക്ക് ജനിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ തിരകളും വിധ ആകാശവിധാനവും ചേരുന്ന ഇടത്തെ ചക്രവാളമൊന്നും ചക്രവാളത്തിനപ്പുറത്ത് നിന്നാണ് ആളുകൾ കപ്പലിൽ വരുന്നത് തിരകളും വിധ ആകാശവിധാനവും ചേരുന്ന ഇടത്തെ ചക്രവാളമൊന്നും ചക്രവാളത്തിനപ്പുറത്ത് നിന്നാണ് ആളുകൾ കപ്പലിൽ വരുന്നത് എന്ന് അത് ആദ്യം പുക പിന്നെ പോക്കൾ എന്നുള്ള ക്രമത്തിലാണ് സാമ്രാജ്യത്വം വരിക അവിടെ കുടി പാർക്കുകയും തിരിച്ചു പോവുകയും ഒരു കാലത്തെ ഭരിക്കുകയും കുടി ഒഴിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് സന്ദർഭത്തിലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ജർമ്മൻകാർ എന്ത് കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ളതല്ല ജർമ്മൻകാർ എന്ത് സമ്മാനിച്ചു എന്നാണ് ജർമ്മനിയെക്കുറിച്ച് കേരളം ഓർക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുന്നത് അല്ല ബ്രിട്ടൻ സായിപ്പ് കടലിൽ നിന്ന് പൊന്തി വന്ന ഒരാളാണ് കപ്പൽ പൊങ്ങി പോകുമ്പം കടലിൽ നിന്ന് പൊന്തി വരികയാണ് സായിപ്പ് സായിപ്പിൻ്റെ സർവ്വസമ്പാദ്യവും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയതായി ചെലവഴിക്കുന്നു ഇതിൽ ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്ന കേരളത്തിലുള്ള ഒരു അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 സങ്കേതമാണിത് ഇതുപോലെ ഇത്രയും പ്രകൃതി രമണീയമായിട്ടുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം കേരളത്തിൽ കാണുന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ് ഇവിടെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിന് ഒരുപാട് ഉന്മേഷം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു എനർജി കിട്ടുന്നുണ്ട്
ഇത് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഈ ഈ പ്രദേശത്തിൽ നിന്ന് അകലെ ഉള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന എന്നെ പോലുള്ള അധ്യാപകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിലൊരു പുതുമയില്ല പക്ഷേ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും അധ്യാപകരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർ പല ഈ ഇവിടെ ഈ തിരുവിതാംകൂർ ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ വരുന്ന അധ്യാപകർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പണിഷ്മെൻറ്റ് പോലെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരിക പക്ഷേ ഇവിടെ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചു പോകാൻ പലർക്കും മടിയാണ് ആ രീതിയിൽ ഒന്ന് പിന്നെ പ്രകൃതി ഭംഗി മാത്രമല്ല ഈ ജനങ്ങളുടെ ഇടപഴലുകൾ അവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 ജൈവ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതോടുകൂടി യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നെ ഈ ക്യാമ്പസ് വിട്ടു പോകുന്നു ഒരു പക്ഷേ കുടുംബപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആവശ്യമായതുകൊണ്ട് മാത്രം തിരികെ പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് പലരും ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കാൻ ഇവിടുന്ന് വിട്ടു പോകുന്ന വേദനയോടുകൂടി വിട്ടു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ എനിക്ക് തന്നെ പലപ്പോഴും മുമ്പ് ആ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന പലരും അവർ ട്രാൻസ്ഫറിന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്താലും അവസാനം ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു പ്രയാസമാണ് ഈ ക്യാമ്പസ് വിട്ടു പോകാൻ വേണ്ടി പല ഘടകങ്ങളുണ്ട് പ്രകൃതിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിഷ്കളങ്കരായ കുട്ടികളാണ് തിരുവിതാംകൂർ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് പല പലരും പറയാറുള്ളത് ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെ പെരുമാറ്റം അവരുടെ സ്നേഹം അതൊക്കെ തന്നെ വളരെ വലിയ കാര്യങ്ങളായിട്ട് പലപ്പോഴും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രകൃതി മനോഹരമാണെന്നുള്ളത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ നിഷ്കളങ്കമായ മനോഹരമായ ഒരു മനസ്സും കൂടി നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ചും പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന അധ്യാപകരെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ്
ഈ പാലമൊക്കെ കടന്ന് പ്രകൃതി സുന്ദരമായി ഈ പ്രദേശത്തുകൂടിയാണ് കോളേജിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്തുന്നത് വളരെ തുറന്ന മനസ്സോടെ വളരെ വിശാലമായ ഒരു ഒരു ലോകം അവരുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും സ്വതന്ത്ര ചിന്തയോടുകൂടി ജനാധിപത്യ ബോധത്തോടുകൂടി വളരെ മികച്ച ഒരു ഒരു മതനിരപേക്ഷ ബോധത്തോടുകൂടി പഠിക്കാൻ ബ്രണ്ണിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സാധിച്ചതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഒരു പക്ഷേ ഈ പ്രകൃതി പശ്ചാത്തലം കൂടിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്